，明天你就不是我员工了。说吧，是这样的，今天上午啊，咱们公司的账户里一下子多了一百五十万，这钱是您找人汇的吗？多少？一百五十万。啊，我查了一下，这个账户是从一个私人账户汇的，呃，汇款目的写的是还款。赶紧查一下谁汇的。行，我现在就去查。喝着呢。你怎么进来了？你这什么毛病啊？一个人在家，门也不锁。就算门不锁，你也不能随意进来，是吧？又不能喝，老在家喝什么呀？嗯，你倒两杯酒啊，好像刚走。你管我呢？你自己跑过来的，我看看你怎么了。你要不愿意看的话，你可以回去啊。做好事儿，不留名儿。我没说捐钱给你干嘛呀？不是钱，你的钱搁在我这儿没意思，还给你而已。那是你的钱。我没借过钱给你。是，你是没借钱给我，但那房子。是你的呀，我总不能背个房子还给你吧？又喝。就算你不想住，你不想要了，你可以把它给卖了。但卖了的钱是你的，跟我没关系。不要是吧？行啊，还回来吧。我今天来呢，两件事情。酒壮怂人胆。第一件事情就是刚才跟你说的那两个字，谢谢。第二件事情呢，给你打一欠条，那钱算我借的，将来还给你。你装什么大尾巴狼呢？你连骨头带筋能有几两，我能不知道吗？
是不是想让我这一辈子都觉得亏欠你？要说亏欠的话，那得先有良心。你有良心吗？说吧，有什么要求，有什么想法，尽管提。我现在能说的就是谢谢。我要求没有那么多，你肯定能办到啊，就看你诚不诚心了。就算你要是天上的星星。我知道我满足不了，但爷们儿至少能给你画一个吧。行，赶描写，我去你们公司上班。你这是在跟我开玩笑？你知道我那儿的所有的工作人员都是业务员，百分之九十都是，所有的业务员每天风吹雨打的，你真干不了。换个要求吧。你们那当然不缺兵了，就缺一个有头脑的领导。就因为你这没头脑的领导啊，所以才把公司搞成这个样子。行了，你呢也别给我打什么欠条了，我啊就给你们公司当董事长去。你笑什么呀？要不愿意的话，把钱还回来。那就这么定了啊！这事儿就这么定了啊宣布一个新的任命，啊，那个高宁女士，咱们公司的新任董事长，来欢迎。行了，那个大家继续工作吧。我带你看看办公室。哎，我得说两句啊，着什么急啊？哎，同事们，把那个手头工作放一放，放一放啊。我这个董事长啊，特别好说话，有什么问题呢，跟我提，别不好意思，我一定会满足大家要求的。哎，我说完了，你们继续工作吧，继续工作哈。哎，陈经理，我的办公室在哪儿啊？现给你挤出来的呢，没房间了。没房间啊？啊，行，我给你找一个。走。这多好啊！这个就适合当董事长办公室。哎，王秘书啊，哎，把陈经理的东西收拾收拾，搬到那屋去啊。这是我的办公室。你办公室怎么了？这是全公司最大的办公室，就适合当董事长的办公室。马上给他换。好嘞，赶紧的。嗯，先收拾那个。
，你们俩嘀咕什么呢？有话进来说啊。你们要是夸我呢，就当我面夸啊！我看是不是夸到点子上了？哎，高宁姐啊，不，嗯，高董事长是这样的，嗯，陈经理说呢，您刚过来，所以呀、啊，让我给您汇报工作来着。哦，汇报工作这事儿你就不用管了，陈经理会跟我详细谈的，对吧，陈经理？对。王秘书，这儿没你什么事儿了。出去吧，啊，好。出去吧，董事长让你出去，你还站着干嘛呀？行，那我出去了。有一天掉下来摔着自己、啊，我还真不怕。你看看你今天穿成什么样子？第一天上班，你这穿的像个董事长吗？不能稍微规矩一点啊！这公司谁出的钱？谁是董事长？谁说话算数啊？您老人家爱穿什么穿什么，我先出去了，有事您叫我啊，高董事长。王秘书啊，您让陈经理来一趟我的办公室。嗯。又有什么事儿啊？哦，没什么事儿，我就是看看这电话管不管用啊，挺好使的。解释解释呗。咱不是说好了吗？我负责业务，你只负责签字。不解释是吧？行，那以后不明白的单子，一律不签。我来给你解释啊。来，哪不明白？来来来来来，我我我我我我一样一样给你解释。哪不明白？来来来，我都给你解释。哪不明白？你觉得呢？我觉得你哪儿都不明白。你说你一个搞设计的，你懂什么做生意啊？你这不在这给我添乱吗？你，我添什么乱了？我要不学习的话，怎么当好这个董事长，是吧？我这肝儿都要叫你给气炸了。我先，我先教你喝茶来，董事长。董事长，我我教你喝茶。来来来，喝什么茶？董事长，普洱绿茶还是红茶？嗯。你觉得呢？哎呀，我觉得呀，你就适合在家喝白开水。小王，王秘书。